In this video you will learn to upgrade your Tatlo 2650B1, LIFO 4 battery FAUTA 8V upgraded into 60V. In this video you will learn to upgrade your Tatlo 2650B1, LIFO 4 battery FAUTA 8V upgraded into 60V. Calicot featured video. Charge muna po natin bago natin i-upgrade ng 60 volts. Tinanggalan natin siya. Sirain na natin siya. Tinanggalan natin yung mga connection niya sa wire. Tinanggalan rin natin yung connection sa kanyang balo. Erase na natin kung nagsang si Gilly Matanggalin na rin natin yung wiring ng BMS Matanggal na natin Isa-isayin natin yun Ito natin yun Kasi nagdadagyan na Unbox natin Dumating na yun order natin dagdag life po for 32,650B1 24 na pieces total 120 pieces Volt tester tignan kung saktong 3.2 volts kung ayos at kapag mababa sa 3.2 volts malamang may sira Checking bawat battery cell All goods pwede nang e-parallel para magpantay ang bawat isa At isama na sa mga naunang battery cell para magpantay na ang voltahe ng bawat isa Pinaparallel na natin 2 days pag natin yung buhin 2 days later Ingles Bakasin na natin yung 120 pieces na lipo Aalisin na natin sila sa pagkaka-parallel upang buuhin na bilang isang 60 volts 30 ampere o 20 S6P Meanwhile Eto na sila mula sa pagkakahiwalay-hiwalay at check bawat isang battery cell tignan kung same voltage bago buuhin. Maghanda ng 6x132,650 holder. Simulan na ang unang layer ng baterya. Dagdag na Series 2 S6P Kada battery cell may tabing wire. Dagdag Series 3 S6P. Higpitan. Kada battery cell may tabing wire at holder. Dagdag Series 4 S6P.
nakagawa na tayo ng 12V4S6P, first floor. Isunod na ang second floor, 5S6P. Dagdag tabing wire at holder. Sunod 6S6P second floor. Kada battery cell may tabing wire at holder. Dagdag Series 7 S6P. Higpitan mabuti ang pagkakadikit. Kada battery cell may tabing wire at holder. Sunod dagdag Series 8S6P second floor. Higpitan mabuti ang bawat battery cell. Nakagawa na tayo ng 24 volts 30 ampere, 8S6P second floor. Ituloy lang natin hanggang 3rd floor 12S6P. Nakagawa na tayo ng 3rd floor 12S6P, 36 volts 30 ampere. Nakagawa na tayo ng 4th floor 16S6P, 48 volts 30 ampere. Nakagawa na tayo ng 5th floor 20S6P, 60 volts 30 ampere. Kabila naman. Nasa 3rd layer na tayo. Sa 4th layer na tayo. Sinisiris natin yan. Sa 5th layer na tayo. Nakasecure na rin ang masking tape yan. In case na mag-short. Parang di kayo dumikit sa kabila. Ito na yung delivery natin. Ito yung BMS. Sa babang nga. Bolts to. Live po po. 20S 60 volt beam Discharge current 30 ampere Discharge current 15 ampere Ito yung wiring nya Ito tayo magsisimula sa may itim Sunod pula First red wire Second red wire hanggang 20 20S to eh Kaya ito yung red wire yan. Ito yung connection niya. So tara. Makabit na natin yung wire ng DMS. Pinabang na natin ito kanina. Kabit na natin. Hindi muna natin kakabit yan. Pag nagwa-wire. Binalutan na natin sa ng packaging tape sa duct tape sisecure naman natin to lugan put 
dito. Ayos na natin siya. Nalagyan na siya tension ng packaging tape. Nalagyan natin siya ng packaging tape saka duct tape. Ito yung BMS niya. Pinabit rin natin. Tapos nilagyan natin ng konting safety. Ah, nilagyan natin ng safety fuse. Pupunta dito sa battery box. Yung female niya. Saksakan. Subukan natin kung magcha-charge Yung charger Yung charger na lang gagamitin 60 volts, 5 ampere Ang total output niya ay 73 volts Yan yung full charge niya Yung mass niya ay 365 To 20 volts, 50 hertz natin sya tignan natin kung magcha-charge sasaksakan magcha-charge Nabuo na natin yung nag-break natin ng 48 volts to 60 volts 30 ampere 20 S 6 feet Ayan na siya Ready Ready 